ഹലോ വെൽക്കം ടു സാരി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാട്ടോ ഇത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആവിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉള്ളിലും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയില് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാള നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പൊടികൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ചെയ്യാം അതുമല്ല മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മട്ടൺ വെച്ചിട്ടായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ നോർമൽ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണിത് എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനും ആ ഒരു ഉള്ളിയും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മിക്സിയിലും കൂടി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടി പിന്നെ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഴുങ്ങലരി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആമീസ് പത്തിരിപ്പൊടി ഞാനൊരു നെയ്പത്തിരിയുടെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു പൊടി ആ ഒരു പൊടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പച്ചരി പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമല്ലോ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തലിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് പിന്നെ കയ്യിൽ തടവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ കയ്യിലൊന്ന് തടവിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ട് കൈവള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോൾ എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയേ വലുതാക്കി
ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മല്ലിയിലയും കൂടി അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആവി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആവി പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അട്ടിക്കട്ടിക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോവും പിന്നെ ഈ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ സ്നാക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് വെച്ച പോലെയില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ